，拜登心腹接连上场，两个对华示好信号，有蹊跷。普京有一场硬仗要打。大家好，我是肖玉华，欢迎收看《玉华观点》。今天我们来聊聊美国对华态度突然的转变，很可能是个危险的信号。目前的欧洲乱局依然牵动着世界人民的神经。美国作为乱局背后最大的幕后黑手，自然也备受关注。日前，美国突然向中国传出了两个示好的信号。第一个是美国总统气候问题特使约翰·克里坦言，美国需要中国，中美必须合作。虽然类似的话，美国也说过。但是语气这么重，还是十分的罕见。从克里的话语中，我们似乎感受到了美国需要中国的迫切感。不过，单从克里的话语中，我们还发现不了太大的端倪。紧接着，美国防长奥斯汀在接受采访时也表示，美国正在努力重开中美军事沟通的渠道，并且希望得到中方的支持。美国常常将气候合作当作缓和和中美关系的一条捷径，但是强调中美军事合作却很少见。一直以来，美国丝毫不假严实其对华的军事围堵，他们一边勾结日本、澳大利亚等亚太盟友对华发难，一边又试图在巴基斯坦以及中亚地区设立军事基地。可以说，美国对华军事围堵之心。已经是路人皆知了。即便是在俄乌冲突前期，拜登依然顶着两线作战的风险，对华施加压力。可以说，中美走到如今这一地步，责任完全在美国这边。虽然中方高度重视中美关系，也欢迎中美合作，但是这样的合作是有底线、有原则的。今天，拜登心腹释放出两个对华示好的信号的重点。不在中方态度上，而是在美方一个反常动作背后上的目的。俗话说得好，“事出反常必有妖”。以我们对美国的了解，此次对华示好，美国大概率是有阴谋的。结合当前的欧洲局势，我们会发现，美国近期在欧洲的动作非常的巨大，比如指挥北约继续进行核威慑军事演习。又如，美军将 D 幺零幺空降师部署到乌克兰邻国。这就是最新消息显示，美国加速向欧洲部署新型的核弹。以上种种迹象表明，美国很有可能是在做战前的准备。而这个时候，美国对华示好，跟目前的欧洲局势一定是分不开的。事实已经证明，美军无法应对双线作战的局面。所以，如果他们真的想亲自下场对付俄罗斯，首先需要做的就是暂时稳住中国，也即现在我们所看到的对华示好。从这里来看，拜登对华释放的友好信号，对于普京而言，很可能是个危险的信号。一旦美国决心下场，那么普京将迎来一场硬仗。所以，一方面，我们要彻底认清美帝国主义的凶残本质和丑恶的嘴脸，绝不轻易上当受骗；另一方面，战争打到最后，没有真正的赢家，靠战争发家的美国也必然因为好战而走向灭亡。同时，也告诉普京总统，美国推动俄乌冲突，要打多久就打多久，不要惧怕，要奉陪到底。胜利最终属于人民。今天这个话题就聊到这里，欢迎大家留言交流，下次见。